Borið hefur á því að fólk sem leigir íbúðir sínar út á Airbnb hafa óskað eftir aðstóð lögregla vegna grun sem vændi. Yfir lögregla þjóð segir að það sé oft stundað í slíku húsnæði en lögregla geti lítið að gert. Konurnar tvær sem mótmælti í mörstrum kvalveðiskipa í á annan sólarhring fóru sjálfviljuar niður um miðjan dag og voru færðar í skíslutöku hjá lögreglum. Skipin eru færan úr höfn. Fjórir erlendir ferðamenn slösuðust í alvarlegu árekstri í Borgarfyrði í dag. Mikill viðbúnaður var á vettvangi og tvær þyrlur fluttu slasaða til Reykjavíkur. Hérðin er komin heim. Eftir lagfæringar er stittan að hérðin í Valdimarsinni, fyrirverandi aldingismanni og verkalís Fórkólfi komin aftur á sinn stall við hringbraut í Vesturbæ Reykjavíkur. Niðurmyndin nektardagatölin er herfer sem dönsk samtök hafa hrundið af stað. Eigandi byfila verkstæði segir dagatölin með blómaðaukrum ekki passin á vinnustæðin. Komið þið sæl. Algengt er að vændi sig gert út í skamtímalegu íbúðin svo sem Airbnb og mikil eftirspurnir eftir því. Lögregla segir að fólk verði að vera meðvitað um í hvað íbúðin sem það leigir út er nýtt. Verðbólga og hækkandi vextir á húsnæðislánum hafa orðið til þess að sífelt fleiri leigjóð eignarnar sínar á Airbnb. En þó að tekjarnar komi sér vel þá geta fyllt því ímis vandamál. Þúsundir eigna á Íslandi eru til leiga á vef Airbnb, íbúðir, einbilisús, herbergi og sumarbústaðir. Sumar eru engöngu í útlegu á meðan aðri leiga út heimili sín til skemmri tíma. Það er ekki nýtt að stunda sér vændi í Airbnb íbúðum en slík mál eru alltaf inn á borði lögreglu. Fólk gerir það gerðan að láta okkur vita að það hafi svona grunum þar sem verið að selja vændi í íbúðum sem þau eru með á leigu eða leigja frá sér þetta sagt. Mér virðist það að það sé ótrúlega mikið sem er að frambóði af þessu og þessum síðum sem er fylgjust gerna með og það hlýtur að því að það er líka eftirspurn. Kaupendur eru aðalega Íslendingar. Íslenska Airbnb gæskjafa sem fréttastofa talaði við en vildu ekki koma fram undir nafni grunaði að ekki væri allt með feldu þegar gæstir sem sögust vera maður í fríi tóku við íbúð þeirra. Myndir á umræðri síðu af konanum í ímsum stellingum í svefnherbyrgi gæskjafans staðfestu þann grun. Í skilmálum Airbnb segir að kynlífsvinna í atvinnuskinni sé ekki leifð, þó er fremur óskýrt hvernig bregðast á við. Óheimilt er að vísa gestum á dýr án þess að þeir hafi brotið reglur sem eru sérstaklega teknar fram í auðlýsingu. Þar taka fæstir fram að vændi sé ekki leifilegt. Airbnb bendir gestum þá á að hafa samband við lögreglu. Við getum ekki tatt neina millikungu það að fólk fari úr íbúðum. Og það er kannski eins og, það er kannski maður segja sér aðeins snúið vegna þess að það er ekki bannað að selja vændi en það er bannað að kaupa það. Og það sem við höfum gert þegar við höfum farið í þessi mál þar sem við erum að skoða það hvort þess verið að kaupa vændi að þá erum við að reyna að hafa afskipt af þeim sem að kaupa. Fólk þurfa að vera vakandi fyrir því hverjir leiga íbúður þeirra. Eitt merkið eða getur verið það að Það sé svona að verið skipti á fólki sem er í íbúðan. Við höfum dæmi um það að fólk hafi að það er eitthvað sem leigir og jafnvel ekki sem er aldrei í íbúðinni heldur sé verið að skipta um fólk og varandi það sem er verið að selja vændi er mjög það er nánast eingöngu verið að tala um konur þannig að það sé kannski tvær konur í einu og svo eftir eina viku þá verið skipti. Það er svona ákveðin vísbending þó svo það sé náttúrulega ekki neins önnun. Mótmælendur sem festa sig við mörstur kvalveðiskipa í Reykjavíkurhöfn gáfist upp á þriða tímanum í dag. Konursnar voru bærilega á sig komnar. Lögregla tók að um skýrslum og slefti þeim svo. Skipin heldur úr höfn nú síðdegis. Eftir að hafa fengið aðstóð við að komast úr tunnanum í mörstrunum fengu konurnar heilbriðiskóðun og voru svo fluttar á lögreglustöðuna við hverfiskötu. Önnur þeirra hafði verið án vass og matar í yfir 30 klukkustundir. Lauraglan segir að mótmælin varði við hegningarlög en hyggst þó ekki aðhafast meira að sinni. Hvalur HF ætli þó að leggja fram kæru. Það sem leikur fyrir kæra frá fyrirtækinu um húsbrot að þá verður bara tekin skýsla af þeim og þú gerir ég verður á þeirri því að það sem við frjálsa ferða sinna. Ásgeir segir að konurnar hafi verið ágætlega á sig komnar. Já, þær voru alltaf ekki í verða á sig komnar þeim þar en þær bara brýliðu sjálfa niður og báru sig vel og hérna 
Þannig að ég held að fórsi kom leið hafi bara verið ágætt. Stuðningsfólk kvennana stóð sólarings vakt um liðuna nótt og hvatti þær áfram með tónlist og kveðjum frá þeirra nánustu. Mótmælin fóru þó að langmestu friðsamlega fram en lögreglan tók höndum eina konu sem þótti ganga og frjálslega í átt að skipunum þegar hún reynda að koma skilabóðum til kvennana uppi í möstrunum. Umdilt var að lögreglan skildi taka allar vistir af annari konunni við upphaf mótmælana. Ef þú hérna kemur að einhverjum í stofunni þinni sem að hefði komið með mat og lif og söpbóka með sér, að þá verður það ekki skilda þín að tryggja að þessi búnaður væri hjá viðkomandi með hann að væri í stofunni þinni. Sagði Ásgeir Ásgeirsson hjá lauriklinni hérna við Reykjavíkur Höfn, en það kemur síðan í ljóskort að einhverjar alvarlegri afleingar þetta mál muni hafa fyrir konurnar. Og hvalskipin hérti fljótlega úr höfn að þessu loknu og áleiðis í hvalfjörð, búist ég við að haldið verði til veiða á morgun. En Kristján Loftsson fórstur í hvals hefur ekki vilja veita fréttastofu við tali hljóði eða mynd um mótmælin eða um fyrirhugaða veiðar. En í samtal við fréttamann okkar í morgun sagði hann að vegna veður sagði hvortið er aldrei staðið til að halda til veiða í dag. Það væri óhæfð öllum mótmælum sem hann sagði að væri yfirgangur og frekja og spurði hvort erlendir mótmælendur ættu að hafa áhrif á það hvort hvalir væri veittir við Íslandsrendur. Alvarlegt umferðarslís varð í Borgarfyrði á þriða tímanum í dag þegar tveir bílar skullu saman. Slísi varð á þjóðvegi eitt í Norðurárdal í grend við Kvamskirki. Erlendi ferðamenn voru í báðum bílum, tveir í kórum og slösuðu stýr þeirra alvarlega. Þjóðvegur eitt var lokaður fram eftir degi á meðan vettangurinn var rannsakaður og hreinsaður. Umferð var beint um Norðurárdalsveg í staðinn. Miklar tafir urðu og löng bílarðu myndaðist. Mikil viðbúnaður var vegna slísins. Það komi hér slökkulið og tækjabill og borgarnins á samt sjúkrabeðurum alveg frá Búðadal, Borgarnesi og Akranesi og svo ásamt lauruglu bæði á Akranesi og úr Borgarnesi. Þetta er svona tveir jefningar sem að lenda þannig í hörðum árekstri og það eru þrýr flutti með þyrlu, tveimur þyrlum frá landingskjæslunni og eitt með sjúkrabeði en allir á slýsildildinni í Fósói. Er eitthvað að vita um líðan fólksins? Nei, það er ekki svo stöðu. Er eitthvað að vita um tildraug slýsins? Nei, það er bara rannsókn með það. Leitaði Norður Kóriu fer til funda við Rússlandsforseta á næstu nýða að ræða vopnakaup. Þetta fullir það bandariskir fjölniðlar. Stjórnvöld í Rússlandi tjá sig ekkert um fréttirnar en bandarísk stjórnvöld hóta að refsi aðgerðum. Talið er að Pútin falist eftir vopnum frá Norður Kóriu að mönnum til að beita í innrásinni í Úkraínu. Leitaðarnir hittu síðast á fundi 2019 og þá í Vladivostok í Rússlandi. Nú Dagný, er vitað hvar Kim Jong-un og Putin hvar þeir ætla að hittast? Það verður efnaðsráðstefna í Vladivostok sem byrjar á þriðju dag í næstu viku og stendur í nokkra daga. Og það er talið að þeir verði báði þar og ætli að nýta tækifærið og hittast á fundi þar á þessar ráðstefnu. Borgin er nálægt landamærunum að Norðurkóru og það er talið að Kim Jong-un komi á ráðstefnuna í brinvarinni lest. En enn sem komið er, þá hafa hvorki stjórnvöldi í Rússlandi nýja Norðurkóru staðfest nokkuð um þetta. En það er nokkuð tetringur á alþýðavísu í að vegna þessara frétta? Já, það er rétt. Það er ekki vitað til þess að Norðurkóru menn hafi áður selt Rússum vopn og það er talið þetta sé svona til merki sem að samskiptan og milli þessar tekja ríkja sig og blómstra. Það eru þetta bæði mjög einangruð á alþýðavísu eiga að fáa bandamenn og bandarekjamenn hafa hótað refsi aðgerðum, enn harðari refsi aðgerðum sem sagt gegn Norður Kóru ef að vissu verður og talsmar þjóðar öryggisráðs bandarekjana sagði í dag að allt alþjóðsamfélagið ætla að láta þá finna fyrir því ef þetta gerist. Svo tekir þetta líka til marks um að Rússa sé farið að vanta vopn í hernaðinum í Úkraðinu og þessar frektir komu kannski ekki alveg eins og þrum úr heiðskýri lofti að því að varnarmálar á þeirra Rússlands hann fór á hersýningu í Norðurkóru núna í júli og þar hitt hann kemjum hún og þeir skoðuðu vopn og hertól og svo leiðist þannig að það var jafnvel búist við að uppsiklingu væri eitthvers konar hernalegt samstarf. Eitthvers konar vísbending. Já. Og svo er annað sem Vesturveldin hafa áhyggjur af það er sem sagt hvað Norðurkóru menn fá í staðinn. Það verið talað um pening, vopn og jafnvel aðstóð við þróun kjarnavopna. Og stjórnvöldi Suðurkóru hafa miklar áhyggjur að þessi ríki ætli kannski að halda einhvers konar heræfingar saman en enn sem komið þá er þetta allt vangaveltur og skýrist mjögulega einhverju leiti í næstu vöku. 
Við býðum eftir fréttanum í næstu viku í dagin í hulda takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og þá er það pólitíkin hérna heima. Stjórnarflokkarnir ætla að stokka upp formennsku í þingnefndum áður en þing kemur saman. Búist við að Stefán Vagn Stefánsson þingmaður framsóknarflokks verði formaður fjárlaganefndar. Í stað Bjarkið er Úlsen Gunnarsdóttur þingmanns Vinstri Grætna sem nú er formaður. Alþingi verður sett í næstu viku 3. daginn 12. september. Katrín Jakobsdóttir fórsætisráðra flytur stefnuröðu sína daginn eftir að kvöldi miðvikudagsins 13. september. Þingveturinn gæti orðið hressilegur en það kom upp titringur í stjórnarsamstarfan í sumar eftir ákvörðin Svandísa Svavarsdóttur matfælar á þeirra að stöðva kvalviðar daginn áður en þeir áttu að hefjast. Við upphaf þings ætla stjórnarflokkarnir að skipta formennsku í flokkum upp á nýtt. Sjálfstæðisflokkurinn fær formennsku í utarikismálanefnd þar sem nú er formaður Bjarni Jónsson, þingmaður Vinstri Gregna. Og framsóknarflokkurinn fær formennsku í fjárlaganefnd þar sem nú er formaður Bjarkeið Ólsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri Gregna. Vinstri græn fá hins vegar formennsku í umhverfis- og samgöngunefnd en þar er formaður Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Vinstri græn munu jafnframt fara með formennsku í velferðanefnd þar sem nú er formaður Línek Anna Sævarsdóttir, þingmaður Framsóknar. Ekki liggur fyrir hvaða þingmenn taka við formennsku í þessum nefndum, en sterkur orðrómur er um að Stefán Vagni Stefánsson, þingmaður framsóknarflokks, verði formaður fjárlaganefndar, en hann er nú formaður atvinnuveganefndar, og að Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokks, verði formaður utanríkismálanefndar. Stjórnarflokkarnir halda allir þingflokksfundi áður en þingkemur saman, þar sem þetta verður endanlega ákveðið. Bjarni Benediktsson fjármálar á þeirra kynnir síðan fjárlega frumvart næsta ás á mánudag eða þriðudag og fyrsta umræða verður á alþingi á fimmtudag og föstudag í næstu viku. Stendur að því að samina verkmentaskólan og mentaskólan á Akureyri. Ásmyndur Einar Daðason menta og barnamálar á þeirra og skólamistarar beggja skóla kynntu þessi áform á fundi með starfsfólki og nefmyndum í dag. Undirbúningur sameiningar hefst strax og á að skila drögum að skipulagi og uppbyggingu sameinað skóla eftir tvo mánuði. Sameining MA og VFMA er ein af fjórum tillögum sem voru kynntað í sumarbyrjun. Að auki hefur verið skoðað hvort sameina ætti kvennaskólan í Reykjavík og mentaskólan við Sund, Flensborgarskólan í Hafnarfyrði og Tækniskólan og loks Fjölbrutlaskóla Suðurnesja og Keili. Utarríkismálastjóri Evrópusambandsins segir allt verða gert til að fá svíja sem hefur verið í haldi í Íran í 14 mánuði, lausan úr haldi. Stjórnvöld í Íran eru sögð það að bóði fangaskipti á honum og Írana sem fyrir lífstíðardóm í Svíþjóð. Hinn 33 ára Júan Flúderus hefur verið í haldi yfir 500 daga í Íran. Leynd hefur kvilt yfir málinu sem The New York Times greindi fyrst frá í gær. Pluterus var starfsmaður Evrópusambandsins og fór til tilherrann höfuborgar Írans í fyrra að heimsækja vin sinn sem starfar við sænska sendiráðið í borginni. Á flugvöllinum og leið úr landi var hann handtekinn og sakaður um njósnir. Ég vil að stress að ég persónlega, all my team, at all levels, European institutions, in close coordination with the Swedish authorities, which have the first responsibility of consular protection, and with his family, have been pushing the Iranian authorities to release him. Pluterus er í haldi í hinu alræmda Evin fangelsi, sem var í fréttum í fyrra, vegna eldsvoða þar sem nokkri fangar fórust. Danskur maður sat í fangelsinu á sama tíma og Pluterus. I had my first phone call after four days. But I think for Johan, for Johan, it was way, way uh, later. It, it took months for him to get his, his first uh, call. This is very much in our agenda, in our heart, and we will not stop until Verderius will be free. Sænsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um málið, en sænska ríkisútorpið greinir frá því að stjórnvöld í Íran hafi bóði fangaskipti á Flúderus og Hamid Nori, Írana sem fekk lífstíðar dóm í Svíþjóð í fyrra fyrir morð og glæpi gegn mannkinni í Íran á nýjunda áratugnum. Þekkt er að stjórnvöld í Íran, fangelsi Vesturlandabúa og bjóði frelsi þeirra í skiptum fyrir Írana sem sitja í fangelsum erlendis. Reykjanisbraut var lokað í báðar áttir snemma í morgun þegar flutningabíll fullur af ferskum og úslagðum þorski valt á hliðina í kvassarhunni og lagði stverti við veginn. Afferma var bílins og hægt væri að velta honum aftur á hjólin og flytja hann burst. Það tók fram undir hádegi og á meðan var umferð beint um hjálið eftir malarði í kvassarhunni. Talsverðar tafir urðu á umferð vegna þessa, ökumaði bílsins slapp með minni háttar meðst. 
Stefan Hjæðni Valdemarsinni, alþingismanni og formanni verkalýsifélagsins Dagsbrúnar, er komin á sinn stall eftir fimm ára fjarveru. Stöpullinn undir stiftunni var að hruni komin og þarna er slagfæringar og þá komi ljós að stiftan sjálf þurfti viðgerð. Það er eitthvað skakt við þessa mynd. Ég á ekki að standa hérna. Hér á hérðin Valdemarsson að standa eða öllu heldur stiftan af honum. En hvað er hérðin? Fimm ár eru síðan stiftan var tekið niður þar sem endurgera þurfti morkinn stöpulinn. Þá kom í ljós að boltar sem festu stiftuna við undirstöðurnar voru kolriðgaðir. Þá var Helgi Gíslason myndugur er fengin til þess að laga stiftuna og hann fekk vinn sinn Jörn Svensson frá Danmörku til að koma yngað heim og í janúar 2020 þá voru þeir að gera við stiftuna. Síðan var hún sett í gimslu og stöpullinn stiftur og hér er stöpullinn og stiftan komin aftur á sinn stað. Nákvæmlega eins og þetta var. Hérin er komin heim. Stiftan er úr bronsi og er um tonna þyngd. Mildi þykir að hún hafi ekki hrunið á grunnlausan vegfæranda eða prýlandi barn. Ætlunin var að hún færi aftur á sinn stað innan árs en það hefur ítrekað dregist. Fyrsta lagi þá náttúrulega kom þessi viðgerð á stiftunni okkur óvart og það var smátur. Það þurfti náttúrulega að finna efni í stiftuna í stöpurinn flísarnar. Hérna á COVID kom við sögu að hluta til. Stiftan var fyrst reist 1956 og er í eigu húsfélags íbúa í verkamannabústöðun með Hringbraut sem stóð ström af kostnaði vegna viðgerðarna með styrk frá minjastofnun. Þetta er nokkra miljónir, þetta er dýrt. Herferðinni niður með nektardagatölin var nýverið sundið á stað í Danmörskum. Það þarf helst að hafa flott dagatal að horfa á, segir eigandi byfilega verkstæðis. Hún er fyrst dagatöl með blómaökrum ekki passin á verkstæðið. Þú við hann ekki hengi í verkstæð, því það er ekki alveg þessu sem þið er. Komdu og taktu mig, niður, er slagorð herferðarinnar. Fyrir henni standa samtökin teknik sem eru samtök atvinnurekenda í yðngreinum. Man skal hann kaffuski, man skal hann kölskæp og og så gerne en god kalender at kigge på, som vi også har, ikke? Men hvor, hvorfor kan I ikke have en blomstermark eller sådan noget? Det er vel også pænt at kigge på. Ja, det passer ikke lige ind i et autoværksted. Det synes jeg ikke. <laughs> Nogle af dem er gamle kalender, vi har hængende, fordi de må ikke produceres mere på grund af krænkelsesken. Så vi må nøjes med nogle genudsendelser. Samtökin teknik segja slík dag að tölu ekki hafa nein jákvæð áhrif á vinnustöðum í dag. Det er nogle værdier, som, som ikke hører hjemme med, at vi skal have ligestilling, vi skal sikre, at að alle blir respekteret for det de er. Þá séðu gamaldags og tímarnir breyttir, eitt sinn hafi til dæmis þótt sjálfsagt að reykja inni á vinnustöðum. Jeg har ikke noe råd det, men hvis Line hun synes det er forkert, så selvfølgelig så skal den der vekk. Min far han er selv håndværker, så det er jo det der med, jamen hvis man har været inne i hans skur bare lige for at hente et eller andet, eller på hans arbejde for at hente ham, jamen så har det altid været en. Markmiðið med herferðinni er að koma af stað uppbyggilegri umræðu. Samkvæmt könnun sem var gerð á meðal 20 stóra fyrirtækja eru 13 þeirra enn með nektardagatöl uppi á veggjum. 17. ára eigafegi bjargar fuglsungum sem lenda í hrækningum þegar þau fljúa á hreðrinu. Dýra björgunar á hvaðan hefur hann haft síðan að var barn. Andri Júlíusson hjálpar fuglsungum á hverju sumri í Vestmanneigum. Ungarnir eiga til að misreikna sig og fljúa úr hreiðrinu á fastland í stað þess að svífa út á sjó. Ungar af ímsum tegundum þurfa björgunar við svo sem ritur, lundar, skrofur, langvíur, starar og fílar. Þeir síðasnemdu hafa verið í aðalhlutarki hjá andra síðasliðin ár þar sem fáir stunda fílabjörgun. Þú ert bara blöytur, hvernig fer þetta eiginlega fram? Datt hann í sjóinn. <laughs> er þetta áhættu atriði? Nei, þetta það hefur alla, aldrei verið allt á mig og uh, ég bara gerði meðstök og datt á hann í sjóinn. Uh, annars þá er þetta bara mjög örugt og mér langar að fleiri gera svona. Og hvernig uh, hugsar þú það um þá? Uh, ég slappi þeim ofta strax en ef þeir eru of litlir og ungir þá þarf ég að gefa þeim að borða og hafa á kassa undir hit, hitalampa og ef þeir eru eitthvað olíublöytir þarf ég að þrífa og hafa undir hitalampa. Andri hefur bjargað sjö fílsungum að undanförnu. Fyrir tveimur árum bjargaði hann 96 fílsungum á einu sumri. Allir fuglar sem finnast eru merktir hjá náttúrustofu Suðurlands og skimaðir fyrir fuglaflensu áður en þeim er sleft aftur út á sjó. Hefur alltaf haft svona fugla áhuga? Ég hef alltaf haft dýr á áhuga. Og ég, uh, ég horfði mikið á Diego þeir eru lítill og mér langaði mjög mikið að, vera, uh, mjög mikið að bjarga dýrum. 
og núna hafa verið dreiminn komin. Og þá ætla Bergsteinn að segja okkur hvað verður í Karlsvörsi kvöldsins. Fákeppni og verðsamráð verða ótunum í kvöld en samkeppnis eftirlitið hefur sagt að samskipum 4,2 miljarða króna fyrir brot á samkeppnislögum. Til að ræða málið við frankvartastjóra félags atvinnurekenda og neytindasamtakana. Þeir líka fjalla um áhrifamátt mótmæla og borgaralegar óhlýðinni eins og byrtist við Reykjavíkurhöfni í dag. Og svo ætlum við að spjalla við eftirlætis íþróttalýsanda margra, segur Björn Átna Arkrimsson. Og þá að veðri að ákveðin sunnan átt á landinu engum norður vestan til þar sem er strekkingur eða allkvarsvindur en það lægir smám saman á morgun. Væta með köflun með þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi. Það verður milt í veðri og heiti alltaf 20 stigum norður austanlands. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur á loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Jorge Vilda var í dag rekin sem þjálfari kvennalegi spánar í fótbolta. Tvær vikur eru frá því spánn vann sinn fyrsta heimsmeistaratitil. Selfoss er fallið úr bestu deild kvenna. Selfoss tapaði fyrir Íbjöf af því vestmanegum í kvöld. Og ólýstildirnar í handbolta fara aftur af stað í vikunni. Karlaliði FH og kvennaliði Vals er spáð Íslandsmeistaratitlum. Já, þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa réttatíma. Borið hefur á því að fólk sem legir íbúðu sínar út á Airbnb hafi óskað eftir aðstöðu lögreglufegna einhverju eins og mændi. Yfar lögregluþjótt segir að það sé oft stundað í slíku húsnæði en lögregla getur lítið að gerst. Konurna tvær sem mótmæltu í möstrum kvalviðiskipa í og annan sólarhring voru sjálfviljuða niður um miðjan dag og eru færðar í skýslutöku hjá lögreglum. Skipin eru færðar úr hann. Fjórir erlendir ferðamenn slösuðust alvarlega í árakstri í Borgarfyrði í dag. Mikill viðbúnaður var á vettvangi og tvær þyrlur fluttu slasaði til Reykjavíkur. Hjöðinni komin heim. Eftir lagfæringar er stittan af hjöðinni valdumarsinni, fyrirvinnandi alþingismanni og verkalýsforkólfi komin aftur á sinn stall við hringbrot í Vesturbæ Reykjavíkur. Neður með nektardagatölunir herfærð sem dönsk samtök hafa hrundið af stað. Eigandi í byfila verkstæði segir dagatölum með blóma ökrum ekki passa inn á vinnustaðinn. Þá er þessum fréttar þeim að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Og eins og alltaf þá má finna nýjustu fréttir inn á rúpuntur is og næstu fréttatímar er í útarpa sjónvarpir klukkan tíu kvöld. En við allum eins og er að segja þetta gott að sinni verið sæl. Á rúf í kvöld. Söngfuglar með heilabilum. Heimildamynd í tveimur hlutum frá PPC þar sem leikonan Vicky McClure úr þáttunum skilduverk.